परावर्तन म्हणजे काय आरशाचा शोध कोणी लावला आरशातील कोणांमुळे प्रतिमांची संख्या शोधणे प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे काय या प्रश्नांची उत्तरे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं सेल्फ प्रिपेअर फॉर एम पी एस सी या चॅनलमध्ये माझं नाव राहुल आणि आज आपण प्रकाशाचे परावर्तन आणि अपवर्तन या टॉपिकवर माहिती घेणार आहोत प्रकाशाचे परावर्तन म्हणजेच रिफ्लेक्शन म्हणजे काय कोणत्याही अपारदर्शक पृष्ठभागावरून प्रकाश किरणांच्या परत फिरण्याच्या गुणधर्मास प्रकाशाचे परावर्तन असे म्हणतात प्रकाशाच्या परावर्तनामध्ये आपाती किरण परावर्तित किरण आपाती कोण परावर्तित कोण तसेच स्तंभिका या संज्ञा महत्वाच्या आहेत आपाती किरण म्हणजे कोणत्याही पृष्ठभागावर पडलेल्या प्रकाश किरणास आपाती किरण असे म्हणतात परावर्तित किरण म्हणजे अपारदर्शक पृष्ठभागावरून परत फिरणाऱ्या प्रकाश किरणाला परावर्तित किरण असे म्हणतात स्तंभिका म्हणजे आपात किरण व परावर्तित किरण पृष्ठभागावर ज्या बिंदूस मिळतात त्यातून काढलेला लंब म्हणजे स्तंभिका होय आपाती कोण म्हणजे आपाती किरणाने स्तंभिकेला केलेला कोण जेस आपाती कोण होय परावर्तित कोण परावर्तित किरणाने स्तंभिकेला केलेला कोण म्हणजेच परावर्तित कोण होय परावर्तनाचे नियम आपाती किरण परावर्तित किरण आणि स्तंभिका या एकाच प्रतलात म्हणजेच एकाच प्लेन मध्ये असतात आपाती किरण आणि परावर्तित किरण स्तंभिकेच्या विरुद्ध दिशेस असतात आपाती कोण हा परावर्तित कोणा इतका असतो गुळगुळीत अशा सपाट पृष्ठभागावरून प्रकाशाचे नियमित परावर्तन होते तर खडबडीत अशा पृष्ठभागावरून प्रकाशाचे अनियमित परावर्तन होते आरशाचा शोध कोणी लावला जर्मन शास्त्रज्ञ जस्टस वॉन लिबिक यांनी साध्या काचेच्या तुकड्याच्या एका सपाट पृष्ठभागावर चांदीचा लेप दिला व आरसा तयार केला त्याला रजत काच परावर्तक असे म्हणतात सपाट गुळगुळीत काचेच्या मागील पृष्ठभागावर पातळ असा अॅल्युमिनियमचा किंवा चांदीच्या धातूचा परावर्तक लेप दिल्याने सपाट आरसा तयार होतो पृष्ठभागास संरक्षण म्हणून धातूच्या परावर्तक लेपावर लेड ऑक्साइड सारख्या पदार्थाचा लेप दिलेला असतो सपाट आरशातील प्रतिमा आकाराने स्रोता एवढीच असते परावर्तित किरण एकमेकांना छेदत असतील तर मिळणारी प्रतिमा ही वास्तव असते अन्यथा आभासी असते आरशातील कोणांमुळे प्रतिमांची संख्या शोधणे जेव्हा दोन आरशे एकमेकांची ठराविक कोण करून ठेवले असता वस्तूच्या प्रतिमा आरशात दिसतात दिलेल्या कोणावरून प्रतिमांची संख्या काढण्यासाठीचे सूत्र एन इज इक्वल्स टू थ्री सिक्स्टी डिवायडेड बाय ए मायनस वन यामध्ये एन म्हणजे प्रतिमांची संख्या ए म्हणजे आरशांमधील कोण म्हणजेच जर ए इज इक्वल्स टू नव्वद डिग्री असेल तर एन म्हणजेच प्रतिमांची संख्या बरोबर तीन ए इज इक्वल्स टू थर्टी डिग्री असेल तर एन इज इक्वल्स टू अकरा सपाट आरशात व्यक्तीची पूर्ण प्रतिमा दिसण्यासाठी आरशाची किमान उंची ही त्या व्यक्तीच्या निम्मी असणे आवश्यक आहे प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे काय एखादी काठी पाण्यात तिरपी बुडवल्यास बुडालेला काठीचा भाग वरती आल्यासारखा भासतो याचे कारण म्हणजे प्रकाशाचे अपवर्तन होय जेव्हा प्रकाश किरण एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात तिरकस प्रवेश करतात तेव्हा त्यांच्या प्रसारणाच्या दिशेत बदल होतो यालाच प्रकाशाचे अपवर्तन असे म्हणतात प्रकाशाच्या अपवर्तनामध्ये अपवर्तित किरण निर्गत किरण तसेच अपवर्तित कोण हे महत्वाचे आहेत अपवर्तित किरण म्हणजे एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश केलेल्या किरणास अपवर्तित किरण असे म्हणतात निर्गत किरण म्हणजेच एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करून पुन्हा मूळ माध्यमात प्रवेश करणाऱ्या किरणास निर्गत किरण असे म्हणतात 
अपवर्तित कोण अपवर्तित किरणाने स्तंभिकेजवळ केलेल्या कोणाला अपवर्तित कोण असे म्हणतात प्रकाशाचा वेग वेगवेगळ्या पारदर्शक माध्यमात वेगवेगळा असतो घन माध्यमात प्रकाशाचा वेग मंदावतो म्हणून अपवर्तित कोण हा घन माध्यमात प्रवेश केल्याने कमी होतो विरल माध्यमात घन माध्यमातून प्रवेश केल्यावरती प्रकाशाचा वेग वाढतो म्हणून अपवर्तित कोण हा विरल माध्यमात वाढतो अपवर्तनाचे नियम परावर्तनाचे आणि अपवर्तनाचे पहिले दोन नियम समान आहेत तिसरा नियम फक्त वेगळा आहे जो एका ठराविक रंगासाठी दिलेल्या दोन माध्यमासाठी आपाती कोण आणि अपवर्तित कोण यांचे गुणोत्तर नेहमी स्थिर असते या गुणोत्तरालाच अपवर्तनांक असे म्हणतात किंवा स्थिरांक असे म्हणतात तर जे आहे ते एन स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईन आय अपॉन साईन आर याला स्नेलचे सूत्र असे देखील म्हणतात अपवर्तनांकाची उदाहरणे पाण्याच्या तळाचा पृष्ठभाग वरती आल्यासारखा भासतो सूर्योदय वेळेच्या आधी तर सूर्यास्त वेळेच्या उशिरा हा जवळपास दोन मिनिटे होत असतो मृगजळ हे सुद्धा अपवर्तनांकाचं उदाहरण आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणजेच संपूर्ण आंतरिक परावर्तन घन माध्यमातून विरल माध्यमात प्रकाश किरण जात असताना वेग वाढल्याने प्रकाश किरण आणि स्तंभिकेतील कोण वाढतो काही ठराविक आपाती कोणास अपवर्तित कोण हा नव्वद डिग्रीपेक्षा जास्त झाल्यास प्रकाश पुन्हा घन माध्यमात प्रवेश करतो त्यालाच संपूर्ण आंतरिक परावर्तन असे म्हणतात अशा आपाती कोणाला क्रांतिक कोण असे देखील म्हणतात उदाहरणार्थ चमकणारा हिरा त्याचा क्रांतिक कोण जो आहे तो चोवीस डिग्री आहे मृगजळ ऑप्टिकल फायबर्स संदेशवहनासाठी त्याचा उपयोग होतो या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकाशाचे परावर्तन म्हणजे काय प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे काय तसेच आरशाचा शोध कोणी लावला आणि आरशातील कोणांमुळे प्रतिमांची संख्या शोधणे याबद्दलची माहिती घेतलेली आहे याच प्रकारचे व्हिडिओज आम्ही या चॅनलवरती अपलोड करत असतो आपण जर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींना हा शेअर करायला विसरू नका आणि काही अडचण असल्यास आपण या व्हिडिओच्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट देखील करू शकता थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग